ஹலோ வி கோனோ சி டுடே பால் பேரிங் ஸோ பால் பேரிங்கை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக பால் பேரிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஷாஃப்டை மவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜேர்னல் பேரிங் பால் பேரிங் ரெண்டு பேரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க விச் கேன் அலோவ் த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் வெரி ஃப்ரீலி நல்ல ஃப்ரீயாக வந்து ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் பண்ண அலோவ் பண்ணோம் ஸோ திஸ் ஆம் பேரிங் பேரிங்கில் வந்து இன்னர் ரேஸ் அவுட்டர் ரேஸ்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்னர் ரேஸ் இது வந்து அவுட்டர் ரேஸ் ஸோ இன் பிட்வீன் கேப்பில் பால்ஸை ஃபில் பண்ணி தென் லூப்ரிகேஷன் கிரீஸ் கொடுத்து ஃபுல்லாக சீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக த பால் பேரிங் வந்து இட் கைண்ட் ஆஃப் ரோலிங் கான்டாக்ட் இருக்கும் ஜேர்னல் பேரிங்கில் இன்னர் ரேஸ் அவுட்டர் ரேஸ் வந்து ஸ்லைட் ஆகும் ஒன்று கொண்டு இதில் வந்து ரோலிங் ஆகும் இன் பிட்வீன் பால்ஸ் இருக்கிறதுனால ரோலிங் கான்டாக்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரோலிங் கான்டாக்ட் பேரிங் கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் என்ன மாதிரி லோட் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஷாஃப்டில் வந்து டவுன்வேர்டு லோடு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்னொரு ஷாஃப்ட் இருக்கலாம் ஷாஃப்டோட மேலே ஏதாவது வெயிட் ஆக்ட் ஆகலாம் ஸோ டவுன்வேர்டாக வந்து ஒரு லோடு இருக்கும் அது வந்து நம்ம பேரிங்கை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா பேரிங்கில் வந்து அது ரேடியல் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரேடியல் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது தென் ஷாஃப்ட் வந்து முன்னாடி பின்னாடி மூவ் ஆகலாம் அல்லது ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் வந்து நமக்கு வந்து லோடு தரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லோடு வந்து ஆக்சியல் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ரேடியல் லோடு அண்ட் ஆக்சியல் லோடு ஸோ ரெண்டு விதமான லோடு வந்து இந்த பேரிங்கில் ஆக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அகைன் பார்த்துக்கோங்க இதான் பால் பேரிங் பால் பேரிங்கில் வந்து இதில் உள்ளே இருக்கிறது இன்னர் ரேஸ் அவுட்டர் ரேஸ் இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து பால்ஸை வந்து அலைன் பண்ணியிருப்பாங்க தென் கிரீஸ் வச்சு சீல் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து ரெண்டு லோடு ஆக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரேடியல் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிற ரேடியல் லோட் ரேடியல் டைரக்ஷன்னா இதான் சர்க்கிள் அப்படின்னா சர்க்கிளோட ரேடியஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் தென் ஆக்சியல்னா ஆக்சிஸோட டைரக்ஷனில் லோட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்சி லோட் ரேடி லோன் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி டிசைன் பண்ண போகலாம் இதுக்கு என்ன மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளால் ரொம்ப பேசிக்காக அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மூணு மெத்தட் இருக்கும் அதாவது என்ன பேரிங் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் ஆஃப் பேரிங் இருக்கும் அந்த பேரிங் எடுத்துக்கணும் தென் அதில் ஆக்ட் ஆகிற லோடை ஈக்குவலான லோடு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதாவது ரேடியல் லோடு இருக்கும் அதே டைமில் ஆக்சி லோடு இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலண்டாக ஒரு லோட் பி அது வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் அந்த பேரிங்கோட கெப்பாசிட்டி என்ன அந்த லோடை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமா அதில் வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்டி நார்மலாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி இன்னொன்று வந்து டைனமிக் கெப்பாசிட்டி ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டிங்கிறது இப்போ எந்த மோஷனும் இல்லாமல் இருக்க டைமில் லோடு ஆக்ட் ஆகிச்சு அப்படின்னா ஸோ ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு அதை பற்றின கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி அதாவது அந்த லோடை வந்து அந்த பேரிங் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி இதே வந்து மோஷனில் இருக்குது டைனமிக்காக லோடு ஆக்ட் அப்ளை ஆகுது ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஆகுது ரிப்பீட்டட் லோடு இருக்குது இந்த மாதிரி லோடிங் கண்டிஷன் மோஷனில் கேல்குலேட் பண்ணுறது அதாவது மோஷனில் இருக்கும்போது பேரிங்கோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து டைனமிக் கெப்பாசிட்டி இதே ஸ்டெப்பில் சம்டைம்ஸ் வந்து லைஃப் வந்து அனுனாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு சம்மில் கொடுத்துருக்க கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன மாதிரி லைஃப் வரும் எத்தனை அவர்ஸில் இருக்கும் இல்லை எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷனில் வந்து லைஃப் இருக்கும் இதை கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ இதான் வந்து நார்மலாக வந்து பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் இதுதான் பால் பேரிங் அப்படின்னா பால் பேரிங் வந்து டேரக்ட் அப்ரோச் அண்ட் இன்டெரக்ட் அப்ரோச்னு இருக்குது டேரக்ட் அப்ரோச் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் லோட் கண்டுபிடிக்கிறது பி அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது சி அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணுறது இதுதான் வந்து டேரக்ட் அப்ரோச் லோடு கேல்குலேஷன் கெப்பாசிட்டி கேல்குலேஷன் தென் பேரிங் கேல்குலேஷன் அண்ட் ஃபைனலி வி ஹவ் டு கேல்குலேட் த லைஃப் ஆஃப் த பேரிங் இது வந்து ரொம்ப டேரக்ட் அப்ரோச் இன்டெரக்ட் அப்ரோச் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இதான் ஒரு அசியூம் பண்ணி டயமீட்டர் அசியூம் பண்ணலாம் இல்லை டயமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டயமீட்டரை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அது செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஆக்ட் ஆக போகிற லோடு என்ன தென் செலக்ட் பண்ண பேரிங்க்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இந்த மாதிரி கண்டிஷனை வந்து நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்ட் பண்ண பேரிங் சேஃபாக இல்லை வந்து சேஃப் இல்லையா
and F A is the axial load 5000 Newton and N is the speed of rotation 1600 RPM. Then life in hours is 5 years 10 hours per day. So, 1 year is 1 into 365 days into 10. So, 1 year is 10 hours 365 days. 5 years into 5. So, 10 into 365 into 5 is 18250 hours. So, total life is 18250 hours running capacity. Abhi. So, this is given data. In the given data, in the load apply, we will the bearing design. We will the bearing design. We will the indirect approach. We will the indirect approach. We will the initial bearing assault. Then, load calculate, pannu, capacity calculate. Pannu. Capacity calculate, pannu, safe, 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 Selection of bearing le, sum the diameter कुर्तन दागना the diameter के तापर ना मैंना पुन्ना अपना bearing select पने वेंडी देखो ये ये ला single deep roof ball bearing ke, page number four point one two and one three one four ला पाकला तो इधर page number four point one three one point uh, four point one three ला series sixty two रुगो then series sixty three रुगो then next उन्हें series sixty four रुगो अरे मेरे series sixty रुगो so continue वसा four point one two लंद आराम चा नाल series रुगो this is a series. What do you do with intermittent duty? Series 62. In series 62, this is the bearing over and over bearing. That is the diameter. So, what do you do with medium duty? 30 mm diameter and 100 mm diameter. What do you do with bearing? Now, initially, I will select 40 mm bearing. 40 mm shaft diameter. I will assume that I will select the bearing. So, based on the shaft diameter, bearing can be selected. So, if the diameter is not given, assume 30 to 120, around in the range of diameter assume for medium duty application. Heavy duty application is 100 to 160 mm, light duty is 10 mm to 60 mm, we can assume. So, what is the 40 mm deep group ball bearing? Initially, we can assume the bearing. So, 40 mm is 62 series, this is 40 mm diameter. 40 mm diameter is selected, you can draw the diagram. Diagram drop and the dimension 80 mm, capital D, then B is 18 mm, ball radius 2 mm. Then the capacity is static capacity and dynamic capacity. That is the capacity value. This is the same thing. This is the bearing select 40 mm. And the bearing name is the same. Bearing name is the same. This is the bearing select. We have to uh, uh, find the, all the specifications. That is the same thing. Diagram draw पनी करो inner diameter outer diameter then अदोरा width then then ball radius then static capacity then then dynamic capacity then इधर लम्हे mm लरको ये वंदे kgf अदोरा force in kilogram लरको newton ना convert पन्नो अपना into ten पोटे करो so one six zero 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 newton ये वंदे two two eight zero zero newton newton ना convert पनी अच्छी करो इन्हें हम force ये लम्हे वंदे newton लना अच्छी रुपो so कुर्ते के capacity kgf ले data book लरको so, we will convert this to Newton. This is step number 1, selection of bearing. Step number 2, is what is the equivalent load? We will calculate the equivalent load. Equivalent load is formula page number 4.2. Page number 4.2 is the equivalent load. 4.2 is the equivalent load. P is equal to X, FR plus Y, FA and TS. FR, FA is the radial load and axial load. X, Y is the load factors. S is the service factor. So, we will calculate the factor. That is what we will do. So, formula is FR sum of the FA sum of the FA. So, given. Then, X, Y, and S. In the moon factor, we will calculate the value. So, we will calculate the value. S is the service factor. Service factor is page number 4.2. And the formula is the same. We will calculate the table column. We will calculate the loading condition. We will calculate the factor. Rotary function, reciprocating, impact load. Sudden load apply the application. In the application, we mention that we have rotary, normal rotation, and the impact to me is not conditioned. The factor is 1.1 to 1.5. 1.1 to 1.5 is the factor. The factor is 1.5 to 1.5. 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 The factor Page number 4.4 पोनो अब लेना आइले वन दो एक टेबल कालम रखो टेबल कालम लव ओवर बरिंग टाइप को एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू कुर्तर पांगे बाल बरिंग देन एंगुलर कांटेक्ट बरिंग सेल्फ एलिनिंग स्पेरिकल बरिंग ये वाली ओवर बरिंग के रखो नमक तैयारी अंदर डीप ग्रुप बाल बरिंग मट्टू ना 
அதாவது ஃபஸ்ட் காலம் மட்டும்தான் அதில் சிக்ஸ் சீரியஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த சீரியஸ்க்கு எல்லாமே இதுதான் எக்ஸ்ஒய் வேல்யூ ஸோ எக்ஸ்ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ரேஷியோ பார்க்கணும் எஃப்ஏ பை சி நாட் எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவை டிபெண்ட் பண்ணி இதில் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டெப்பு ஸோ அந்த ரெண்டு ரேஷியோ பார்த்துக்கிறேன் எஃப்ஏங்கிறது சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க சிஓங்கிறது இங்கே டைனமிக் கெப்பாசிட்டி சாரி ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ நியூட்டன் தென் எஃப்ஏ எஃப்ஆர் இந்த ரேஷியோ எஃப்ஏ கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஆர் கொடுத்துருக்காங்க சம்மிலே கொடுத்துட்டா அப்படின்னா எஃப்ஏ பை சி நாட் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வருது பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எஃப்ஐ பேக் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது ஸோ ஆக்சுவலாக எஃப்ஏ பை எஃப்ஆருக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று லெஸ் தென் இயாக இருக்கணும் இல்லை கிரேட் தென் இயாக இருக்கணும் இ வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தா நம்ம பேரிங்க்கு மொத்த இ வேல்யூவே பாயிண்ட் டூலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் தான் நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது ஸோ கண்டிப்பாக ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது பாயிண்ட் ஃபோரை விட பெருசு தான் ஸோ இங்கிறது நம்ம ரேஷியோட சிறுசு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த காலமாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த காலமில் எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஒய் வேல்யூ வந்து இத்தனை வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதுக்கு இந்த ரேஷியோ பார்க்குறோம் எஃப்ஏ பை சினால் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் வருதா பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ்ங்கிறது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஒய் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அரௌண்டு ஸோ நான் ஒன் பாயிண்ட் டூ விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்தாச்சு ஒய் வேல்யூ எடுத்தாச்சு எக்ஸ் ஒய்இ எஸ் எஃப்ஆர் எஃப்ஏ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஏ எப்பி ஈக்குவல் லோட் என்ன வருது அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஸோ இதான் வந்து ஈக்குவல் லோட் கேல்குலேஷன் அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரேடியல் லோட் அண்ட் ஆக்சியல் லோட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபேக்டர்லாம் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன லோடு ஈக்குவலண்டாக என்ன லோட் பேரிங் மேலே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா த லெவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் அப்ளை ஆகுது ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் டூ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா செலக்ஷன் ஆஃப் பேரிங் என்ன பேரிங் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன அதோட டைமென்ஷன் என்ன ஸ்டெப் நம்பர் டூ அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க லோடை வச்சு ஈக்குவல் லோட் கேல்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கு மூணு ஃபேக்டர் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அதாவது செக்கிங் ஆஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி இப்போ நம்ம லோடு கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு பேரிங்கோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு டேட்டா புக்கில் பார்த்தாச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ண லோடுக்கு நம்ம நம்ம அப்ளை பண்ண டைமென்ஷனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு எப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் வந்து கிராஃப் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்க கிராஃப் வந்து பால் பேரிங்க்கு அதாவது பால் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் இருக்க வந்து ரோலர் பேரிங் அதாவது ரோலர் சிலிண்டருக்கு ரோலர் கொடுத்துருந்தாங்க சம்மில் மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் போகணும் சம்மில் வந்து பால் பேரிங் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபோர் நமக்கு வந்து பால் பேரிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பால் பேரிங் இந்த இடத்துல ஸோ பால் பேரிங்க்கு இந்த கிராஃப் பார்க்கணும் இந்த கிராஃபை பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன்ஸாக இருக்குது மல்டிபிள் பேரல் லைன்ஸ் அந்த லைன்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா சி பை பி ரேஷியோ இண்டிகேட் பண்ணுது தென் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிறது வந்து லைஃப் இன் அவர்ஸ் அதாவது பேரிங்கோட லைஃப் த ஹண்ட்ரடில் ஆரம்பித்து டூ லேக்ஸ் அவர் வரைக்கும் உள்ள லைஃப் தென் எக்ஸ் ஆக்சஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீடு டென் ஆர்பிஎம்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பீட் இந்த லைஃபுக்கு என்ன சிபிபி ரேஷியோங்கிறத நம்ம இந்த கிராஃப் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு லைஃப் என்ன சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட் டூ ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் அதாவது அஞ்சு வருஷம் பத்து ஹவர் அப்படின்னா இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு பத்து ஹவர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஹவர்ஸ் வரும் ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சு பார்த்தா நினச்சிக்கோங்கண்ணா ஆர்பிஎம் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போயிட்டே இருக்கும் தென் லைஃப் லைஃப் இன் அவர்ஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தான் இந்த ரேஞ்சில் வரும் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை பார்த்தோன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ தான் சிபை சிபிபி ரேஷியோ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கேன்
130 mm diameter bearing so we have to change that 130 mm bearing capacity vandu 18000 kgf or 180000 newton irukka mari nam and bearing eduthukonu yen eduthukrom appadina nam previous ah calculate panna capacity and the range varaik irukku so and the range ku adhigamana capacity ulla bearing nam select panirukom adho diameter enna paathina 130 mm so nam previous step la panna load calculation again in the bearing pannum adhu fa by c not enna varudhu appadina 0.0025 varudhu so adhukke etha appla page number 4.4 la 0.025 பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் கேட்டாப்பில் ஒய் வேல்யூ வந்து டூ இருக்குது ஸோ ஒய் வேல்யூ டூ போட்டுக்கணும் எக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூவுக்கு தென் சர்வீஸ் ஃபேக்டரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா லோடு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அகெயின் சிபிஐபியில் கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ நியூட்டன் வருது இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக வருது நம்ம அசியூம் பண்ண டைமென்ஷனுக்கு அசியூம் பண்ண பேரிங் சேஃப் கிடையாது ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமான கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பேரிங் எதர் சிக்ஸ்டி டூ சீரியஸாக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீயாக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சீரியஸில் இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேரிங் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த பேரிங்கை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா அதோடய லோட் கேல்குலேஷன் படி போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போ பேரிங் சேஃபாக வருது சேஃபாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அகைன் இந்த ஒன் தேர்ட்டி எம்க்கு ஒரு பேரிங் எடுத்துருக்கோம்ல அந்த பேரிங்கை தான் நம்ம ஃபைனல் செலக்டட் பேரிங்காக போடணும் ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பால் பேரிங்கோட நார்மல் டிசைன் ஸோ இனிஷியலாகவே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிவன் டேட்டா எடுத்துக்கிட்டோம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இனிஷியலாக ஒரு பேரிங்கை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் சின்ன டயமீட்டருக்கு அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதோட கெப்பாசிட்டி வேல்யூ டைமென்ஷன் வேல்யூவை மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் தென் லோடு கேல்குலேஷன் பண்ணோம் லோட் கேல்குலேஷனில் பி கேல்குலேட் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் செக்கிங் ஆஃப் கெப்பாசிட்டியில் கிராஃபில் போயிட்டு கெப்பாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தா கெப்பாசிட்டி நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்தது இது கம்மியாக வந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை இத்தோடைய சம்ம முடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு கம்மியாக வராமல் ரொம்ப அதிகமாக வந்ததுனால இந்த கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமான கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அகைன் லோடு கேல்குலேஷன் பண்ணி கெப்பாசிட்டி சேஃபான்னு செக் பண்ணிவிட்டு then we can end the problem இது வந்து நார்மல் டிசைன் சில சம்பளம் என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலியபிலிட்டியான ஒரு பேரிங்க்கு என்ன வந்து கெப்பாசிட்டி கேட்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டெப் எழுதணும் ரிலியபிலிட்டி கேட்டால் மட்டும்தான் சம்மில் வந்து ரிலியபிலிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டு எனக்கு அதுக்கு டைனமிக் வேல்யூவோ இல்லை அதுக்கு லைஃப் வேல்யூவோ கேட்டால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்பை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அது தேவையில்லை அப்படின்னா சம்மில் வந்து ரிலியபிலிட்டி கேட்கல அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக சேஃப் டிசைனோடி ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபார்மில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ரிலேபிலிட்டிக்கு எல் பை எல் டென் இந்த ஃபார்மில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் அவர் ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிற லைஃப் அவர் அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டிக்கு கேல்குலேட் பண்ண போகிற லைஃப் அதாவது மீதி நார்மலாக நம்ம டேட்டா புக்கில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டியாக இருந்தால் என்னங்கிறத டேட்டா நம்ம இவ்வளோ ஒரு டேபிள் பார்த்தோம் கிராஃப் பார்த்தோம் அது எல்லா வேலையுமே எதை வச்சு டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது நூறு பேரிங் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நைன்டி பேரிங் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் டென் பேரிங் வந்து ஃபெயில் ஆகும் ஸோ இதான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டி எவ்வளோ பேரிங் செய்கிறோமோ அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதோட லைஃபை வந்து ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக நம்ம டேட்டா புக்கில் டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சில மேனுஃபேக்சர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பேரிங் செஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு நைன்டி நைன் சக்ஸஸாக வரணும் அதாவது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரிலேபிலிட்டி வேணும் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அதாவது மேனுஃபேக்சரோட இன்டென்ஷனோட அவர் கேட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம லைஃப் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க டிட்டர்மைன் த டைனமிக் கெப்பாசிட்டி ஆர் டிட்டர்மைன் த லைஃப் ஃபார் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டி அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்கான லைஃப் இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட்கான லைஃப் நைன்ட்டிக்கான லைஃப் வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஒன் பை பிங்கிறது கிவன் அதாவது கேல்குலேட் பண்ண போகிற ரிலேபிலிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் தானே கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பி டென்னுங்கிறது சம்மில் இருக்குது நைன்டி சம்மில் எப்போவுமே நைன்டி தான் இருக்கும் சம்மில் வேறு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை போட்டுக்க வேண்டியது தான் சம்மில் எதுவுமே டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இட் இஸ் டெரைவ்ட் பை நைன்டி பர்சன்ட் ரிலேபிலிட்டி போட்டுக்கணும் தென் ஒன் பை பி பிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டேட்டா புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் ஒன் பை பி இருக்கும் பிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோருங்கிறது டீப் குரூப் ஆல் பேரிங்கு ஸோ